ఫలితాల తర్వాత తొలి ప్రసంగంలోని ప్రత్యర్థులకు వార్నింగ్ ఇచ్చిన కేసీఆర్ అనంత పని చేసేలానే కనిపిస్తున్నాడు తాజాగా ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలపై వేటుకు రంగం సిద్దం కావడం రాజకీయంగా సంచలనంగా మారింది అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీలు టీఆర్ఎస్ ను వీడి బయటకొచ్చారు రాములు నాయక్ యాదవ్ రెడ్డి భూపత్ రెడ్డిలు ఎమ్మెల్యేలుగా పోటీ చేయాలనుకున్న టికెట్ల వ్యవహారం విడిసికొట్టడంతో ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిపోయారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరాజయం పాలైంది బంపర్ మెజార్టీతో కేసీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చారు ఎన్నికల సమయంలో తమ ఇబ్బంది పెట్టిన వారిపై ఇప్పుడు సీఎం దృష్టి పెట్టారు తమ పార్టీలో పదవులు పొంది ఎన్నికల సమయంలో హ్యాండ్ ఇచ్చి కాంగ్రెస్ లో చేరిన ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీలపై గురి పెట్టారు వారిపై అనర్హత వేటు వేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది ఈ మేరకు శాసన మండలి చైర్మన్ కు ఫిర్యాదు చేశారు ఇక నిర్ణయం తీసుకోవడం లాంఛనమే భూపతి రెడ్డి ఉద్యమ కాలం నుంచి టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నారు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ముందు వైసీపీ నుంచి టీఆర్ఎస్ లో చేరిన బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ కోసం సీటు త్యాగం చేయాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత బాజిరెడ్డి ఆధిపత్యాన్ని తట్టుకోలేకపోయారు చివరికి ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ లో చేరి నిజామాబాద్ రూరల్ టికెట్ తెచ్చుకున్నారు కానీ బాజిరెడ్డి చేతిలోనే పరాజయం పాలయ్యారు ఇక యాదవ్ రెడ్డి ఎంపీ విశ్వేశ్వర్ రెడ్డికి సన్నిహితుడు ఆయన మేడ్చల్లో సోనియా సమక్షంలో కాంగ్రెస్ లో చేరారు అంతకు ముందే ఆయన్ను టీఆర్ఎస్ సస్పెండ్ చేసింది ఇక రాములు నాయక్ నారాయణ్ ఖేడ్ టికెట్ ను ఆశించారు కానీ ఇవ్వకపోవడంతో కేసీఆర్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేసి కాంగ్రెస్ లో చేరిపోయారు వీరు ముగ్గురిపై వేటు వేయబోతున్నారు తెలంగాణ శాసన మండలిలో మరో ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీలు కూడా రాజీనామా చేయబోతున్నారు కొడంగల్ నుంచి గెలిచిన పట్టం నరేందర్ రెడ్డి మల్కాజ్గిరి నుంచి గెలిచిన మైనంపల్లి హనుమంతరావులు రాజీనామాలు చేయనున్నారు ఇక తెరాస అధినేత ధాటికి కాంగ్రెస్ నేతలు వణికిపోతున్నారు ఇప్పటికే జగ్గారెడ్డి తాను ఈ ఐదేళ్లు ప్రభుత్వాన్ని పల్లెతు మాట అననని ప్రకటించేశాడు మొత్తానికి కేసీఆర్ ధాటికి కాంగ్రెస్ నేతలు మాట్లాడలేని పరిస్థితి తలెత్తిందని చెప్పొచ్చు